Magandang hapon, ngayon po ay Miyerkules, March 11, 2020 at narito na ang magiging kalagayan ng panahon in the next 24 hours. Sa kasalukuyan po, yung tail end ng cold front ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga pagulan dito sa may eastern side ng central at ng southern Luzon. Samantalang dito naman po sa may hilagang bahagi ng Luzon, si Amihan po ang nakaka-apekto dyan sa panahon. At mapapansin po natin sa ating satellite imagery sa malaking bahagi ng ating bansa, wala naman tayo nakikitang mga kapal na kaulapan na posibleng ang magdulot ng malalakas na mga pagulan in the next few hours. Sa ating wind map, makikita natin na malaking bahagi ng ating bansa ay galing sa silangan or easterlies yung hangin na iiral. At yan po ay tuloy-tuloy hanggang sa Thursday at sa Friday. Pagdating po ng Saturday and Sunday ay muling iihip ang Northeast Monsoon or Amihan at posible ang umabot hanggang sa may Metro Manila. Sa kasalukuyan po, wala naman tayong binabantayang sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa loob ng Philippines area of responsibility in the next 3 to 5 days. Para naman sa magiging kalagayan ng panahon dahil nga sa epekto ng tail end ng cold front, ang mga lalawigan po ng Aurora, Quezon, Rizal at Laguna in the next 24 hours, mga karanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat, pagkulog. Meron tayong inaasahang mga okasyon na malalakas ang pagbuhos ng ulan, kaya't posible ang mga bigla ang mga pagbaha at baguho ng lupa. Iba yung pag-iingat ang ating paalala sa mga residente sa mga nabanggit na lugar. Dahil naman sa epekto ng northeast monsoon, ang Batanes, kag Ayan, Isabela, Kalinga, Apayao, Mountain Province at Ifugao, makaranas naman ng maulap na kalangitan pero yung mga pagulan po ay makihina lamang. Diyan naman sa Maydakong Ilocos Region, mababa ang tsansa ng mga pagulan. Sa ibang bahagi ng Cordillera at ng Cagayan Valley Region, kung may pagulan po, mga makihina at dadaan lamang. Sa ibang bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, ngayon pong hapon at mamayang gabi may chances na mga localized thunderstorms pero bukas may nat maalinsang ang panahon pa rin ang iiyan. Ang agwat ng temperatura bukas dyan sa Baguio City, 15 to 25 degrees Celsius. Maximum temperature naman sa Tagaytay, 29 degrees Celsius. Dyan sa Tukigaraw, 31 degrees Celsius. Sa Lawag at sa Legaspi City, 32 degrees Celsius. Dyan naman po sa may Olonga po at sa Lipa City, 33 degrees Celsius. At tayo sa Metro Manila bukas aabot ng 34 degrees Celsius ang forecast maximum temperature. Diyan naman sa may dakong Visayas at sa Palawan, mababa po ang tsansa ng pagulan in the next 24 hours across the major cities. At ang maximum temperature po dyan sa Tacloban, 30 degrees Celsius. Bukas po yan ng hapon. Sa may Cebu naman, 31 degrees Celsius. Sa Bacolod, sa Iloilo, pati rin po dito sa may Puerto Princesa aabot ng 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas ng hapon. Sa Mindanao naman, mababa rin po ang tsansa ng mga pagulan ngayong hapon na mayang gabi, pati rin po bukas hanggang sa tanghali. Pero mainit na panahon ang iiral kinabukasan. Maximum temperature po dyan sa Cagayan de Oro bukas ng hapon, 31 degrees Celsius. Sa Valencia naman, 32 degrees Celsius. Pero mainit po ang panahon sa may Davao City at Zamboanga City, papalo hanggang 34 degrees Celsius ang maximum temperature bukas ng hapon. Meron tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin po yan ng Batanes, Babuyan, Kalayan, sa Ilocos Norte at sa Hilagang Baybayin ng Cagayan dahil po sa umiiral na Northeast Monsoon. Sa mga lugar pong ito, bawal munang pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na hasakyang pandagat dahil sa inaasahang matataas ang alon para iwas po sa sakuna. Sa ibang bahagi ng ating bansa, dito po sa may kandurang bahagi ng Mindoro at ng Palawan sa Sulusi, Pati rin sa Mindanao si makaranas ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan, posibleng umabot hanggang 2.8 meters ang wave height. Pero sa eastern seaboards po ng ating bansa, pati rin sa western side ng Luzon, maging katamtaman ang kalagayan ng karagatan, aabot hanggang 2.5 meters ang wave height. And dito po sa inland seas ng southern Luzon at ng Kabisayaan, pati rin sa may Moro Gulf, magiging banayad hanggang sa katamtaman ang kalagayan ng karagatan. Kaninang tanghali ay umulan dito sa may Metro Manila. Nakatulong po ang pagulan at ang kaulapan sa pagbaba ng temperatura. Yung ating maximum temperature kaninang alas, alauna ng hapon, 33.6 degrees Celsius. And i-compare natin sa mga nagdaang araw, ay unti-unting bumaba itong ating uh, Uh, maximum temperature. Pero hindi ibig sabihin ay hindi naging mainit o maalinsang ang panahon dahil kaninang alauna ng hapon umabot pa rin ng 38 degrees Celsius ang uh, ating heat index o yung init na nararamdaman ng katawan. Dala po yan ng uh, air temperature na 33.6 degrees Celsius at yung relative humidity or yung amount ng moisture sa hangin na 52%. Para naman sa magiging kalagayan ng panahon sa mga pangunayin lungsod ng ating bansa ngayong papasok na weekend mula Friday the 13th hanggang sa Sunday 
uh, uh, March 15. Tayo po sa Metro Manila, Friday and Saturday, mababa pa rin ang tsansa ng mga pagulan at mainit na panahon ang iiral pagdating ng Sunday dahil sa muling pag-ihip ng amihan, posible na may mga passing light trains lamang na asahan pero sa silip pa rin ang haring araw. 24 hanggang 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura ngayong weekend sa mga lalabas po. Kung importante ang inyong mga lakad, huwag pa rin kalimutan na magdala ng pananggalang sa init ng araw. And of course, keep yourself hydrated. Diyan naman sa may dakong Baguio City, makakaranas po ng possible localized thunderstorms sa hapon at sa gabi, sa Friday. Pagating ng Saturday and Sunday, mararamdaman yung epekto ng northeast monsoon. Pero sa Saturday po, dadaan lamang yung mga pag-ambon. Pagating ng Sunday, maulap yung kalangitan and possible na all throughout the day, meron tayo aasahan ng mga mahihinang mga pag-ulan. 14 hanggang 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Diyan naman sa may dakong Legaspe City sa may Bicol Region, Friday, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Saturday, possible po na may dadaang uh, localized thunderstorms. Magdudulot niya ng mga isolated rain showers. And Sunday, dahil sa epekto ng amihan, may dadaang mga mahinang mga pag-ulan lamang. 25 hanggang 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa may dakong Cebu City naman, ngayong Friday and Saturday, mababa din ang tsansa ng mga pagulan pero mainit na panahon ang iiral. Pagating ng Sunday, possible po sa hapon at sa gabi magkaroon ng mga isolated rain showers, lulot ng localized thunderstorms at 24 hanggang 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Diyan naman sa may dakong Davao City sa Friday po, posible na may localized thunderstorm sa dakong hapon at sa gabi. Pero Saturday and Sunday ay mababa ang tsansa ng mga pag-ulan at mainit na panahon ang maaasahan. 24 hanggang 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura dyan sa Davao City ngayong papasok na weekend. Tayo po sa Metro Manila, ang haling araw dulubog ngayong alas 6-6 ng gabi at sisikat bukas ng alas 6-7 ng umaga. Para po sa latest weather updates, i-follow kami sa aming official Twitter and Facebook accounts, DOST underscore Pag-asa. Mag-subscribe sa aming official YouTube channel, DOST dash Pag-asa Weather Report. At para sa mas kompletong informasyon, pumunta sa aming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Magandang hapon at mag-ingat po tayong lahat.